ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల అనుభవం అనడానికి నాకేం తలచుట్టం రాలేదు దట్టు చాలా యంగ్ ఏజ్ లో నేను నాకు యాక్ట్ చేసే అవకాశం రావడం వల్ల సో ఐ హ్ గెయిన్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండం కన్నా కూడా ఐ షుడ్ సెట్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ బికాస్ మనకు ఒక ఆరేళ్ల వయసు నుంచి ఉన్న పిల్లల్ని ఎంతమందికి ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండే ఎక్స్పోజర్ దాని తాలూకు బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి దట్స్ అ మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ బికాస్ నేను లక్కీగా చిన్నప్పటి నుంచి చేయడం వల్ల నేను చేసిన అన్ని సినిమాలలో ఆబ్వియస్లీ లొకేషన్ అందరూ నాకనే పెద్దవాళ్ళే ఉండేవారు అందరు నన్ను ప్యాంపర్ చేసేవారు అండ్ చేసింది కూడా మామూలు వాళ్ళతో కాదు నాగేశ్వరరావు గారితో చేయగలిగాను స్వామిబాబు గారితో చేయగలిగాను చిరంజీవి గారితో చేయగలిగాను బాలకృష్ణ గారు సో వీళ్ళందరితో చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళందరికైనా చిన్నవాడిని నేను పిల్లవాడిని ఇన్ఫాక్ట్ సో కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళు జీవితంలో కష్టపడి నేర్చుకున్న విషయాలు అంశాలు నాకు నేర్పించడం ఆబ్వియస్లీ మనతో ఒక పిల్లాడు ఉంటే మనం తెలియకుండా పిల్లల్ని మనం ట్రైన్ చేయాలని మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం అలాగా అడగకుండా దేవతలందరూ వరాలు ఇచ్చినట్టుగా వాళ్ళందరూ నన్ను ట్రైన్ చేసే అవకాశం నాకు కలిగింది నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో మీ అసలు ఆ ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది అసలు మీ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అలా పంపించాలి అని ఏమైనా అనుకున్నారా యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి మా నాన్నగారు శంకర్ గారు ఆయన పేరు బాపు గారి స్నేహం అనే సినిమాలో హీరోగా యాక్ట్ చేశారు సో అందుకని ఆయన స్నేహశంకర్ గారు అంటారు అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ చిరంజీవి గారు ఆయన పూర్తి పేరు శివశంకర్ వరప్రసాద్ గారు కదా సో ఆయన ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఈ స్నేహం సినిమా రిలీజ్ అయింది నాన్నగారి సినిమా సో అందుకని శంకర్ అనే ఓ పేరుతో హీరో ఉన్నారని ఆయన శంకర్ ఇంట్లో కూడా శంకర్ అని పిలుస్తారట విన్నాను నేను నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు సో అప్పుడు ఆయన తర్వాత ఇంకొక పేరు పెట్టుకోవాలి అంటే మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా కార్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ సో అలా జరిగింది అనమాట సో ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ అండి మా నాన్నగారికి ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కాకపోతే ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేసేవారు సో ఉద్యోగ రీత్యా ఆయనకి ఎక్కువ టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేసే అవకాశం కుదరలేదు మొత్తం ఫీల్డ్ లోకి రావాలన్న డేర్ కూడా చేయలేకపోతే సో బ్యాంక్ జాబ్ అదనో రిజర్వ్ బ్యాంక్ జాబ్ సో దానివల్ల కాకపోతే ఆయన దాహాన్ని ఆయన నాటకాల ద్వారా బాగా తీర్చుకున్నారండి సో దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు మా నాన్నగారు గురువు గారు భావనాచారి గారు అని రోహిణి కుమార్ గారు ఆయన అసలు పేరు ఆయన పెన్ నేమ్ ఎస్ భావనాచారి మా ఆయన మా నాన్నగారు గురువు గారు అనమాట సో ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఆయన సహాయ సహకారాలతో దావతాపు ఇరవై ఏళ్ల పాటు రవీంద్ర భారతిలో సాంఘికం జానపదం పౌరాణికం ఇలా ఎన్నో రకాల పాత్రలు వేసి ఆయన ఆ దాహం తీర్చుకున్నారు కాకపోతే దాని తర్వాత నాన్నగారికి హైదరాబాద్ నుంచి మెడ్రాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఉద్యోగ రీత్యా సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అన్నయ్య కౌశిక్ తెలుసు సో అన్నయ్య హీ గాట్ అన్ ఆఫర్ ఇన్ కిట్టిగడ్డ టీవీ సీరియల్ అప్పట్లో వచ్చేది నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లో దూరదర్శన్ లో వచ్చేది సో దానికి వెయ్యి మందిలో మా అన్నయ్య సెలెక్ట్ అయ్యాడు అనమాట కుటి పద్మిని గారి సీరియల్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అప్రతిహతంగా కొనసాగుతోంది కాశీ గారి సో అప్పుడు ఆ సీరియల్ కి అన్నయ్యకి అవార్డు నంది అవార్డు వచ్చిందండి నాకేంటంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అన్నయ్య ఇన్స్పిరేషన్ సో నేను ఏం చేయాలన్న అన్నయ్య నడిస్తే నేను నడుస్తా అన్న ఎగిరితే నేను ఎగురుతా అలాగే మరి అన్నయ్యకి నంది అవార్డు ఇచ్చారు నాకు అవార్డు ఇవ్వలేదు ఏంటి నువ్వు కూడా యాక్ట్ చేసేస్తారని మా అమ్మ ఒకసారి నాతో చెప్పింది అనుకోకుండా ఎదురు మూడు పక్కన పడిన సినిమాకి సెలక్షన్స్ కి ఆడిషన్స్ కి మా అన్నయ్య వెళ్తే అన్నయ్యతో పాటుగా నేను వెళ్ళాను అయితే అన్నయ్య ఆడిషన్ చేశారు అన్నయ్య బాగా చేశాడు అంతా అయిపోయింది కాకపోతే ఎక్కడో కొంచెం పెద్ద అయిపోతాడు క్యారెక్టర్ కానీ అనిపించింది అనిపించి పక్కన ఉన్న నన్ను నేనైతే ఈ సైజ్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది క్యారెక్టర్ కానీ అనుకున్నారు మీకు అన్నయ్యకి ఎంత డిఫరెన్స్ అప్పుడు మా మా ఇద్దరికి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అండి ఓకే అంటే కొంచెం చాలా పెద్దగా అయిపోతారు తెలిసిపోతుంది పైగా చిన్న ఏజ్ కదా సో ఆ నాలుగు 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 ఐదేళ్ల తేడా చాలా ప్రిడామెంట్ గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడు నాన్నగారిని అడిగితే మాకు అభ్యంతరం లేదండి కాకపోతే వాడికి వాళ్ళు చిన్నపిల్లాడు పెద్దవాడు కనీసం పదేళ్ళు దాటింది ఇంకా ఆరేళ్ళు కూడా దాటలేదు మరి లేదు లేదండి మేము ఆడిషన్ చేసి చేసాము చూసాము అని చెప్పారు సో నన్ను ఏ లైస్ కనుగొట్టమన్నారు రాజ్ నరసింహారావు గారు అనమాట మెడ్రాస్ లో పామ్ గ్రో హోటల్ లో జరిగింది అంటే మా అమ్మకి చెప్పకపోతే కొడతానండి చెప్పాలి లేరా కొట్టాంటే భయం అమ్మ ఎందుకంత భయం అమ్మ మోర్ డిసిప్లిన్ సో ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తే అమ్మకి దొరికితే ఇంకేమైనా ఉందా మాయాబజార్ లో సావిత్రి డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది అమ్మ అమ్మో అమ్మే అమ్మే
ప్యాంటు పేసి గోచి కట్టుకుంటావా అన్నారు కట్టేసుకుంటే నాకు అభ్యసం లేదు ఫోటో ఫోటోషూట్ చేశారు డాన్స్ చేస్తావు అంటే చిరంజీవి అంకుల్ డాన్స్ చేస్తారు అని పక్కన మ్యూజిక్ సిటీస్ అవుతుంటే అందం హిందోళం పాట ప్లే చేశారు సో రేల నరసింహారావు గారికి ఆయనకి ఆ క్షణంలో నేను నటనకి పనికి వస్తాను అని అనిపించిన కారణం చేత ఆయన పుణ్యం అని వాళ్ళకి నేను ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నాను సౌత్ జర్నీ బిగాన్ యాక్చువల్లీ అందులో మీ ముద్దు పేరు స్టాంప్ అలా అక్కడ మొదలైన స్టాంప్ అన్ని రంగాల్లో మల్టీ టాలెంట్ ఒక స్టాంప్ గుద్దుకుంటూ వస్తున్నారు మీరు అవునా ఇట్స్ బ్లెస్సింగ్ అది అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ యాంకరింగ్ చేశాను ఛాంపియన్ అని ఈటీవీలో ప్రోగ్రామ్ యాంకరింగ్ చేశాను చాలా సినిమా డబ్బింగ్ చెప్పాను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నాను దాంతో పాటు పాటలు రాస్తున్నాను కవితలు రాస్తాను ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి డైలాగ్స్ రాస్తున్నాను సో టీవీలో కూడా వచ్చాను అండ్ ఇది ఆర్ట్స్ సైడ్ కాకుండా అకాడమిక్ గా ఐమ్ కంపెనీ సెక్రటరీ మై క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఐమ్ ఫేకల్టీ ఫర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ చేయ వాళ్ళకి ఐ టీచ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వా ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేస్తారండి హౌ నేను చాలా మంది ఇంతకన్నా చాలా ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి అంతేనా అదే మీ స్ఫూర్తి అనుకుంటా అబ్సల్యూట్లీ అంటే మనం మనం వి హవ్ సీన్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ లైఫ్ అదే మనకు వచ్చిన ఒక నాలుగు విషయాలు పట్టుకుని నేను పెద్ద గొప్ప ఫీల్ అవడం కరెక్ట్ కాదు చాలా మంది మహానుభావులు చాలా చాలా చేశారు నేను 